ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எக்கனாமி எக்கனாமியோட பேசிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் எக்கனாமினா அதில் டைப்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் டைப்ஸ் வந்து நாலு டைப்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேபிட்டலிஸ்ட் சோஷியலிஸ்ட் மிக்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு டைப் ஆஃப் எக்கனாமி இன்னொன்று வந்து செகண்ட் ஓப்பன் எக்கனாமி க்ளோஸ்ட் எக்கனாமி தேர்ட் ஒன் டெவலப்ட் எக்கனாமி டெவலப்பிங் எக்கனாமி ஃபோர்த் ஒன் மைக்ரோ எக்கனாமி அண்ட் தென் மேக்ரோ எக்கனாமி ஸோ எப்படி சொல்கிறது ஸோ கேபிட்டலிஸ்ட் சோஷியலிஸ்ட் மிக்ஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்கிறேன் கேபிட்டலிஸ்ட்னா ஒரு சிங்கிள் ஹெட் கடியில் இருக்கிறது தான் கேபிட்டலிஸ்ட் அவங்க தான் எல்லாமே ஓன் பண்ணுவாங்க சோஷியலிஸ்ட்னா ஒரு சோஷியலிஸ்டிக் கண்ட்ரி எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கும் அண்ட் தென் பீப்புள் வில் பி மியர்லி ஒர்க்கிங் எதுவுமே வந்து பீப்புளுக்கு சொந்தம் கிடையாது மிக்ஸ்னா ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்தியா இஸ் அ மிக்ஸ்டு டைப் ஆஃப் எக்கனாமி கேபிட்டலிஸ்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுக்கலாம் யூஎஸ் கொடுக்கலாம் செகண்ட் வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ்ட் இப்போ ஓப்பன் எக்கனாமினா வி ஆர் ஓப்பன் டு ஃபாரின் மார்க்கெட் இப்போது நம்ம இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்லாம் பண்ணுறோம்லாம் அதெல்லாம் ஓப்பன் க்ளோஸ்னால் அவங்க கண்ட்ரிக்குள்ளே எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுப்பாங்க இம்போர்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்டே அவங்களுக்கு இருக்காது டெவலப்ட் எக்கனாமினால் இப்போ டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ்லாம் இருக்காங்களா இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் மூலயமா டெவலப் பண்ணவங்களாம் இருக்காங்களா அதில் டெவலப் டெவலப்பிங்னால் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஃபேஸ் வந்து நடந்துட்டுருக்கு அண்ட் தென் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபேஸ் வந்து நடந்துட்டுருக்கும் அண்ட் தென் நம்ம தேர்ட் சர்வீஸ் செக்டர் அப்படின்னு ஒன்று டெவலப் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ டெவலப்பிங்க்கு வந்து நம்ம இந்தியா அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் மைக்ரோ அப்படின்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலை குறிக்கிறது ஒருத்தரோட எக்கனாமி மேக்ரோனால் ஒரு ஃபுல் கண்ட்ரியோட எக்கனாமி ஸோ இதுதான் ஒரு டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது எல்லாத்தையுமே இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுறது என்னென்னா ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று ஸோ இது எல்லாமே கேபிட்டலிஸ்ட் சோஷியலிஸ்ட் மிக்ஸ்ட் இந்த மூணு எக்கனாமியும் இருக்கு இல்லையா எதை பொறுத்து இருக்குன்னா ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்னா ஒன்றும் இல்லை ஃபேக்டர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறக்கு என்னென்னலாம் வேணும் கூட்ஸ் வேணும் கூட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணது கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அதுக்கு சர்வீசஸ் வேணும் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அது மாதிரி ஸோ கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அதுதான் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ இப்போ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனில் என்னென்னலாம் வரும் பார்த்திங்கன்னா லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இப்போ லேண்ட்னா எனி திங் நேச்சுரல் நம்ம லேண்ட் வந்து ஒரு நேச்சுரல் கைண்ட் ஆஃப் இது தானே ஸோ லேண்ட் ஸோ லேண்டில் என்னென்னலாம் பண்ணுவோமோ அதெல்லாம் லேண்ட் கடியில் வரும் ஸோ லேண்ட் மட்டும் வராது லேண்டில் என்னென்னலாம் பண்ணுவோமோ அதில் வரும் ஸோ இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுவோம் ரா மெட்டீரியல்ஸ் லேண்ட்லேருந்து தான் வருது மினரல்ஸ் லேண்ட்லேருந்து தான் எடுக்கிறோம் ஃபிஷிங் லேண்ட்குள்ளேருந்து தான் ஃபாரஸ்ட்ரி ஸோ இதில் இருக்கிற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஃபாரஸ்ட்ரி ஃபிஷிங் மினரல்ஸ் ரா மெட்டீரியல் அக்ரிகல்ச்சர் எல்லாமே லேண்ட்குள்ளே வரும் அடுத்து லேபர் லேபர்னால் என்னென்னா ஹியூமன் எஃபர்ட் இப்போது லேண்ட் பண்ணிட்டாங்க அதை எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு யார் வேணும் லேபர் வேணும் அடுத்த அவர்ட் ஒன் கேபிட்டல் கேபிட்டலில் நம்ம எல்லாருமே ஒரு ராங் கன்சம்ஷனில் இருப்போம் என்னென்னா மணி அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் கேபிட்டலுங்கிறது மணி கிடையாது கேபிட்டல்னால் என்னென்னா லேபர் ஸோ லேபர் மேன்மேட் திங்ஸ் எல்லாமே கேபிட்டல்குள்ளே வரும் ஸோ என்னென்னா சீட்ஸ் பண்ணுறாங்கள்ல அது கேபிட்டல் அது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படிமோ அடுத்து வந்து ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் அப்படிங்கிறாங்க ஃபேக்டர் இப்போ வந்து ஃபிக்ஸ்டுனா இப்போ ஒரு மெஷினரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க பில்டிங் மெஷினரி இப்போ ஒரு பில்டிங் கட்டுறீங்கன்னா அது ஃபிக்ஸ்டு அதை நகர்த்த முடியாது மெஷினரினா அந்த மெஷினரி அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு கண்டிப்பாக தேவை ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபிக்ஸ்டு கைண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அண்ட் தென் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தெரியும் அதுக்கப்புறம் லேபர் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இப்போ ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்னா ஒருத்தன் வந்து ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு வேலை செய்கிறக்கு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்க போகிறான்னா அவன் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ரிஸ்க் எடுப்பான் ஆண்டர்பிரனர் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு மூணு லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் எப்படி வைஸாக சூஸ் பண்ணுறது எப்படி சூஸ் பண்ணால் அவனுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சூஸ் பண்ணுவான் அவன் அடுத்து அதுலேருந்து அவன் ப்ராஃபிட் மேக் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஸோ இந்த கிளாசிக்கல் தியரி நியோ கிளாசிக்கல் தியரின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ கிளாசிக்கல் என்ன நியோ கிளாசிக்கல் என்னன்னா ஒரே ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் தான் கிளாசிக்கல்ல மணி பத்தி சொல்லிருக்க மாட்டாங்க இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சோ மணி
ஃபியூடலிசம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் இருந்தால் கேபிட்டலிசம் டெவலப் ஆச்சு ஸோ ஃபியூடல் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் லேண்ட் லேண்ட் சிஸ்டம் அதுதான் ஞாபகம் வரும் ஸோ இந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லலாம் அப்போ வந்து இந்த ஃபியூடலிசம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் இப்போ ஃபியூடல் லாட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னதுனால் லேண்ட் வச்சுருக்கிற லாட்ஜ் அவர் இந்த மோஸ்ட்டாக கிங்காக தான் இருப்பாங்க அந்த ஃபியூடல் சிஸ்டமில் லேண்ட் வச்சுருக்கிறவங்க கிங் வந்து ஓனராக இருப்பார் அப்புறம் ஃபார்மர்ஸ் இருப்பாங்களே அவங்க வெசல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெசல்ஸ் அப்படின்னு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கிங்குக்கு தருவாங்க கிங் இன்டர்ன் என்ன சொல்லுவாருனா உங்களுக்கு செக்யூரிட்டியும் ஜஸ்டிஸும் நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி யூ ஹவ் டு கிவ் மீ எவ்ரி திங் அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீ லே டவுன் அந்த பாயிண்ட் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபியூடலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கிங் இருப்பார் அவர்கிட்ட லேண்ட் இருக்கும் அந்த லேண்டில் வந்து ஃபார்மர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க வெசல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அவங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கிங்குக்கு தரணும் கிங் இன்டர்ன் என்ன பண்ணுவார் செக்யூரிட்டி அண்ட் ஜஸ்டிஸ் கொடுப்பார் அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஃபியூடலிசம் கான்செப்ட் போயிட்டுருக்கிறப்போ பிளாக் டெத்துன்னு ஒன்று நக்கராச்சு என்னென்னா நிறையா பேர் வந்து ஃபெமைன் சாப்பாடு இல்லாமல் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாமல் நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ் இருக்குது இல்லையா ஃப்ளட்டு ட்ரவுட் அது மாதிரி தண்ணி இல்லாமல் இருக்கிறது ஸோ அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஃபெமைன் நக்கர் ஆயிடுச்சு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நிறையா பேர்த்துக்கு வந்து எதுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணும் ஃபெமைன் அங்கேயே வந்து ஒர்க் பண்ண முடியாது அவங்க சுச்சுவேஷனே ரொம்ப பேடாக இருக்குன்னு சொல்லி யாருமே நன் வாஸ் வில்லிங் டு டூ அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர்னு கான்செப்டே யாருமே பண்ண வேணாம் லைக் போய் வேற எங்கேயாவது ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இறங்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கிங் ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தார் என்னென்னா வெளியிலேருந்து பீப்புளை இறங்க ஆர இறக்க ஆரம்பித்தார் என்னென்னா அவங்கள வந்து ஃபார்மில் ஒர்க் பண்ண வச்சு அவங்களுக்கு காசு கொடுக்க ஆரம்பித்தார் வேஜஸ் டெய்லி வேஜஸ் மாதிரி கொடுக்க ஆரம்பித்தார் அப்புறம் இதை வந்து ஓல்டு ஃபார்மர்ஸ் பார்த்துட்டு என்ன நினச்சாங்களே ஓகே இதுலேயும் நம்மளுக்கு காசு கிடைக்குது ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் திருப்பி நம்ம போய் ஃபார்மிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பீப்புளை வந்து அவுட் சைட் பீப்புள் ஃபார்மர்ஸ் போன ஃபார்மர்ஸையும் ரிவைவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் ஸோ இது வந்து கேபிட்டலிசம் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து என்னாச்சுன்னா இந்த ஃபியூடலிசம் வந்து போக போக வந்து மெர்கேன்டலிசம் அப்படின்னு மாறிச்சு என்னென்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க நமக்குள்ளேயே ஏன் வச்சுக்கணும் நம்ம இதை ட்ரேட் பண்ணி வேறு எங்கேயாச்சும் அனுப்பி அதுலேருந்து கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த மெர்கேன்டலிசமில் ஃபைனட் திங்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா வெல்த் இஸ் ஃபைனட் அப்படிங்கிறாங்க இப்போது சில்வர் கோல்டுனா ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது இருக்காது இப்போது இவ்வளோ தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே அது முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அதெல்லாம் ஃபைனட் ஃபைனட் திங்ஸ் ஸோ இந்த மெர்கேன்டலிசமில் இந்த வெல்த் வரும் ஃபைனட் இப்போது இது மெர்கேன்டலிசமில் என்னென்னா யார் அதிகமாக இந்த ஃபைனட் திங்ஸை ஏன்னா இது முடிஞ்சிரும் ஸோ இது யார் வந்து அதிகமாக அக்யூமுலேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்களோ அவங்க தான் வந்து ரிச் அப்படிங்கிற மாதிரி சூப்பர் பவரில் இருக்கிறவங்க ஹென்ஸ் ஒன் இஸ் கெயின் பை த லாஸ் ஆஃப் தி அதர் இன்னொரு கான்செப்ட் என்னென்னா இப்போது ஒன் இஸ் கெயின் பை த லாஸ் ஆஃப் தி அதர்னா இப்போ நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு அதுலேருந்து நிறையா காசு கிடைக்குது ஸோ வி ஆர் கெய்னிங் பட் வி ஆர் லூசிங் த ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் ஆனாலும் வி ஆர் கெய்னிங்கில் ஸோ அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹென்ஸ் ஒன் இஸ் கெய்ன் பை த லாஸ் ஆஃப் அதர் அப்படிங்கிறாங்க பட் இந்த கான்செப்ட் வந்து பை செவன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் என்னாச்சுன்னா இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஃபேஸ் அப்படின்னு ஒன்று டெவலப் ஆச்சு ஸோ அண்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் மெர்கேன் அண்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் மெர்கேன்டனிசம் வென்ட் டவுன் ஸோ இந்த மெர்கேன்டிசம்னால் என்ன பீப்புள் எல்லாம் தேக்கி வச்சுட்டு இருந்தாங்க எல்லா பொருளையும் கோல்டு சில்வர் இருக்கிறவங்க தான் அதிகமான லைக் சூப்பர் பவர் அப்படிங்கிற மாதிரி அடுத்து இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் வந்தக்கப்புறம் பீப்புள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுலேருந்து நிறைய ப்ராஃபிட் பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இந்த மெர்கேன்டலிசம் அப்படிங்கிறது வந்து கீழே போயிடுச்சு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லேசி ஸ்பேர் அப்படிங்கிறது கேபிட்டலிசம்னு ஒரு ஃபேமஸான வேர்டு என்னென்னா கவர்மெண்ட்டை வந்து மார்க்கெட்டு மார்க்கெட் தனி கவர்மெண்ட் தனி கவர்மெண்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் இன்டர்ஃபியர் பண்ணக்கூடாது ப்ரைஸஸ்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது லேசி ஸ்பேரில் வந்து கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் மார்க்கெட் வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக விட்டுறணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா கேபிட்டலிசமில் ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆ ஓன் பை இண்டிவிஜுவல் வெத் பேயிங் வெத் பேயிங் வேஜஸ் டு லேபர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் கேபிட்டலிசம்னால் என்ன ஒரு சிங்கிள் பர்சன் வந்து இப்போ ஒரு லேண்டை ஓன் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அதில் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி செட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அது
எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க மார்க்கெட் வந்து கம்யூனி கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது மார்க்கெட் அண்ட் ப்ரைஸஸ் வந்து அவங்க கையில் தான் இருக்குது அடுத்து ப்ராஃபிட் மோட்டிவில் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இவங்க இதோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா கன்சியூமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் ஏன் கன்சியூமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும்னா குவாலிட்டி நல்லா கொடுப்பாங்க அண்ட் தென் இதனால் கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் க்ரோத் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலும் போராடி வெளியே வரான் ஸோ அவனோட க்ரோத் அவனும் க்ரோத் நடந்தால் கண்ட்ரியும் க்ரோ ஆகும் அடுத்து அவன் க்ரோ ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவன் புது புது டெக்னாலஜிஸ் கண்டுபிடிப்பான் ஸோ அது வந்து டெக்னாலஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் இதோட கான்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் ஸ்கில்டு பீப்புள் யார் வந்து ஸ்கில்டாக இருக்காங்களோ அந்த ஒர்க் தெரிஞ்சிருக்காங்களோ அவங்க மட்டும்தான் மேலே வர முடியும் டிசேபிள்டு ஓல்டு பீப்புளுக்குலாம் இங்கே இடமே கிடையாது ஏன்னா கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் கிடையாது அவங்களுக்கு எந்த சப்சிடிஸும் கிடைக்காது ஸோ டிசேபிள்டு ஓல்டு பீப்புளெலாம் இதில் வந்து தெல் கெட் டிஃபீட்டட் அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பர் கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் இருக்காது நம்ம பார்த்தோம் கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் இதில் இருக்காதுன்னு ஸோ கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் வந்து இவங்களுக்கு தடையில் தலையிடவே கூடாது அண்ட் தென் நோ ஈக்குவாலிட்டி இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தோம் காம்படிஷன்னால் ரிச்சாக இருக்கிறவன் டெக்னாலஜி அவனுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிடும் ஸோ ரிச்சாக இருவே இன்னும் ரிச் ஆகிட்டே போவான் புவராக இருக்கிறவன் இன்னும் புவர் ஆகிட்டே போவான் மோனோபோலி அப்படிங்கிறாங்க மோனோபோலினா இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து அதுதான் டாப்பில் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க அதுக்கு ரைட்ஸ் வாங்கிடுவாங்க இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி மட்டும்தான் இங்கே வந்து ட்ரேட் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி மோனோபோலி ஒன்று எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடும் அடுத்து அவங்க கிளைமேட் சேஞ்சை பற்றி கண்டுக்கவே மாட்டாங்க அவங்களது என்ன ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் அதை மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க ஸோ ப்ரைவேட் ஐ மீன் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஒன்று அந்த லைன்லேயே இருக்காது ஸோ இதுதான் வந்து கேபிட்டலிசம் பற்றி ஒரு சின்ன இது ஸோ எக்கனாமிக்கோட ஸ்டார்டிங் வந்து இதுதான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்